ஹலோ மக்களே நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸில் மே பதினொன்று ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரல் அவர்னஸ்க்கு பார்த்துருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே பிடிஎஃபாக நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுத்துருக்கேன் இதோட பிடிஎஃபும் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த டெலகிராம் குரூப் லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த டாப்பிக்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அந்தந்த டாப்பிக்கான மொத்த ஸ்ட்ரேட்டஜி கேவாகவும் பிடிஎஃப் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது எல்லாத்தையுமே படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வருது இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரேட்டஜி கே பிடிஎஃப்லாம் பார்த்துட்டு போனீங்கனாலே ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணிட முடியும் ஏன்னா அதில் தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு தடவையும் அதில் வந்திருக்கிறத காட்டி தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்கிறேன் இப்போ ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான அனவுன்ஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி சிஹெச்எஸ்எல்க்கான நோட்டிஃபிகேஷனும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்லேயே எக்ஸாம் எழுதலாம் ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு வேகன்சி அப்படின்னு சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டுவெல்த்து தான் குவாலிஃபிகேஷன் அதனால் எம்டிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ண எல்லோரும் சிஹெச்எஸ்எல் எக்ஸாமுக்குமே அப்ளை பண்ணிடுங்க தமிழ்லேயே எக்ஸாம் எழுதலாம் அதற்கான ஃபுல் கைடன்ஸ் நம்ம டெலகிராம் குரூப் மூலிமா கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு செப்பரேட் டெலகிராம் குரூப் மூலிமா எஸ்எஸ்சிக்கான கிளாஸஸ் எல்லாமே கண்டெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் ஃபேஸ் லெவன் சிஜிஎல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிஹெச்எஸ்எலுக்குமே கிளாஸஸ் தனித்தனி பேஜஸாக போயிட்டுருக்கு எஸ்எஸ்சி மற்றும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையான மேக்ஸ் ரீசனிங் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்ட்ரேட்டஜிக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலீஷ் கிராமர்ஸ் முதற்கொண்டு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழியில் ரெக்கார்டட் வீடியோஸாக அதில் அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மெட்டீரியல் எல்லாமே பிடிஎஃபாக கொடுத்துருவோம் அந்த கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ணணும் விருப்பம் இருக்கிறவங்க இப்போ ஸ்க்ரீனில் காட்டுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களோட டெலகிராம் நம்பரையும் ஜாயின் பண்ணி விடுவாங்க கிளாஸஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி நூற்றம்பது ரூபா தான் ஃபீஸ் சொல்லியிருக்கோம் ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்லியிருக்கோம் ஜாயின் பண்ண விருப்பம் இருக்கிறவங்க சீக்கிரமாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸஸ் எல்லாமே ஷார்ட் கட் ட்ரிக்ஸோட ஃபன்னி குளோவோடே இருக்கும் கிளாஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாதவங்க ஒன் மந்த் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தாக்கா நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க மந்த்லி மந்த்லி பே பண்ணாலே போதும் இந்த விஷயத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கும் சொல்லியிருங்க இப்போ இந்த ஷிஃப்ட் டூ கொஸ்டினை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினே பார்த்தீங்கன்னா ஹூ எஸ்டேபிள்ஸ் தி நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை யார் ஆரம்பித்தா அப்படின்னு சொல்லி குமாரகுப்தா ஒன் ஓகே முதலாம் குமாரகுப்தா தான் ஆரம்பித்தார் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு மூணு ஷிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்காங்க அதில் பிடிஎஃப் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டிட் பிர்ஜு மகாராஜிஸ் ரிலேட்டட் டு விச் டான்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கதக் இந்த பிர்ஜு மகாராஜை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ரெண்டு ஷிஃப்ட்டுக்கு முன்னாடியோ மூணு ஷிஃப்ட்டு முன்னாடியோ ரெண்டு கொஸ்டின் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு இது மூணாவது கொஸ்டினாகவும் கேட்டாங்க அதே கதக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மே லெவன் ஷிஃப்ட் டூவில் இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்து ஒரு கேண்டிடேட் வந்து அவங்க அட்டன் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருக்காரு நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் கமெண்ட்ஸில் சொல்லியிருந்தார் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சுருந்து சொல்லியிருக்காங்க நல்ல மெமரி பவர் தான் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அட்டன்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே கொஸ்டின் ரெஃபர் பண்ணி தான் இதை சொல்லுவோம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க இருபது கொஸ்டின் கரெக்டாக என்னென்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணி ஆன்சரோடையே கொடுத்துருக்குறாரு நல்ல மெமரி பவர் இருக்கு அவருக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸாம் நல்லா அட்டன் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்களும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின் வந்திருந்தது மேக்ஸு ரீசனிங் எதுலனாலும் சரி என்னென்ன கொஸ்டின் வந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மற்றவங்களும் தெரிஞ்சுக்குவாங்க மற்றவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதையும் சொல்லுங்கள் இப்போது அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் நேம் ஆஃப் தி ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் மில்கா சிங் மில்கா சிங் அத்லெட்டோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி புக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க த ரேஸ் ஆஃப் மை லைஃப் அப்படின்றது அந்த ஆட்டோ பயோகிராஃபி புக் தோ இந்த புக் தான் இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி புக் இந்த மாதிரி சச்சின் டோனி இந்த மாதிரியான புக்கெலாம் இருக்கும் அந்த புக் எல்லாத்தையுமே தனியாக ஒரு பிடிஎஃபாக கொடுக்குறேன் அதையும் படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு ஷிஃப்டில் கேட்குறாங்கன்னா மறு ஷிஃப்டில் அதே மாதிரியான கொஸ்டின் தான் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தி மொ
எல்லா பானிபட் போகிறோம் வருஷம் யார் கடையில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதுக்கு ஆன்சர் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் தான் போர் யார் யார் கடையில் நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அகமது சா அப்தாலிக்கும் மராட்டியர்களுக்கும் இடையில் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தடுத்த ஷிஃப்டில் வர வாய்ப்பு இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வெண் வாஸ்தி சத்தியசோதக் சமாஜ் வாஸ் ஃபவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி சத்தியசோதக் சமாஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி மூணு பூனையில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அடுத்தடுத்த ஷிஃப்டில் வேணால் யார் ஆரம்பித்தான்னு கேட்கலாம் ஜோதிபா பூலே தான் இதுக்கு ஆரம்பித்தாங்க அதையும் படித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த ஷிஃப்டில் கேட்கலாம் அடுத்து வீச் யூனியன் டெரிட்டரி ஹாஸ் தி லோவஸ்ட் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி இந்த சென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பற்றி ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் அதே மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க யூனியன் டெரிட்டரியில் அந்த பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஓகேவா டென்சிட்டின்னு கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க மக்கள் தொகை அடர்த்தி எங்கே கம்மியாக இருக்குது லோவஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்தமான் நிக்கோபாரில் தான் ஓகேவா அதுவும் யூனியன் டெரிட்டரியில் தான் கேட்டிருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வாட் இஸ் தி ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் ரிப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் பற்றி கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அதில் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட்டோட டெஃபினேஷன் கேட்டிருக்காங்க ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட்னால் ஒன்றும் இல்லை அந்த வங்கிகளுக்கு கொடுத்த கடன்லேருந்து எவ்வளோ வட்டி வீதத்தில் அவங்க அந்த ரிசர்வ் வங்கி எப்போ எப்படி வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பர்சன்டேஜ் தான் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க த ரேட் அட் விச் தி சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் கண்ட்ரி பாரோ மணி ஃப்ரம் தி கமர்ஷியல் பேங்க் வித் இன் தி கண்ட்ரி அந்த கொடுத்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ்லேருந்து அந்த ஆர்பிஐ வங்கி எவ்வளோ வட்டி வீதத்தில் வாங்குகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் ரெப்போ ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுவும் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட்டுன்றது ஆர்பிஐ கொடுக்குற கடனோட வட்டி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வென் வாஸ் தி ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட்பால் டோர்னமெண்ட் ஹெல்ட் இன் ஜெர்மனி ஜெர்மனியில் எப்போ ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட்பால் டோர்னமெண்ட் நடந்ததுன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஃபெப்ரவரியில் ஓகேவா அடுத்து ஹூ வாஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் பஜ்ரா ஒன் ஓகேவா முதலாம் பஜ்ராவோட தந்தை யாருன்னு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்த் இந்தியன்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸான கிங்கு நம்ம சவுத் இந்தியனில் அந்தளவுக்கு படிச்சிட மாட்டோம் பாலாஜி விஸ்வநாத் ஓகேவா சிக்ஸ்த்து பீஸ்வா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க மராட்டிய பேரஸோட ஆறாவது பீஸ்வா தான் இவர் இவரோட பையன் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பஜ்ரா ஒன் ஓகேவா பாலாஜி விஸ்வநாத் அப்படின்றது இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்து வேற ஆதி பாக் புத்திஸ் கேவ் லொக்கேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாக் புத்த கொகைகள் எங்கே அமைஞ்சிருக்குன்னு மத்திய பிரதேசத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து வாட் இஸ் தி டூரேஷன் ஆஃப் ஃபுட்பால் மேட்ச் ஃபுட்பால் மேட்சோட டூரேஷன் என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நைன்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக பிரிச்சுக்கிட்டு மொத்தமாக தொண்ணூறு நிமிஷம் கேம் நடக்கும் இதே மாதிரி கிரிக்கெட் கேட்டாக்கா கிரிக்கெட்டுக்கு அந்தளவுக்கு டைமிங்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா டைமிங் மாறும் ஓவர்ஸ் கணக்கு டி டுவெண்ட்டினா இருபது ஓவர் ஓடினா ஐம்பது ஓவர் டெஸ்ட் மேட்ச்னா அஞ்சு நாள் நடக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து ராஜ கிரகா இஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் விச் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ராஜ கிரகா வந்து எதோட தலைநகரம்னு மகத் ஓகேவா மகத பேரரசோட தலைநகரம் தான் ராஜ கிரகா இந்த மாதிரி பேரரசுகள் அதோட கேபிட்டல்ஸும் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் பிடிஎஃபாக கொடுத்துருக்கேன் அதையும் டெவலப் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து விச் கண்ட்ரி இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரைஸ் அரிசி எங்கே அதிகமாக விளைவிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சைனாவில் தான் ஓகேவா இந்தியா கிடையாது சைனாவில் தான் அதிகமாக விளைவிக்கிறாங்க விச் யோஜனா வாஸ் லான்ச் இன் நைன்டீன் எந்த யோஜனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் வந்தது சொல்லி ஸ்வர்ண ஜெயந்தி கிராம் ஸ்வரோக்கர் யோஜனா அப்படின்றது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஆரம்பித்த யோஜனா இந்த யோஜனாஸ் பற்றி கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் வரும் அடுத்து வாட் இஸ் தி ஓசியன் கிரஸ்ட் மேட் அப் ஆஃப் அந்த கடல் மேலோடு ஜியாகிரஃபிக்கு வந்துட்டாங்க கடல் மேலோடு எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பாசல்ட் ஓகேவா பசால்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பசால்ட்டால் உருவாக்கப்பட்டது தான் அந்த கடல் மேலோடு அடுத்து டுசு ஃபெஸ்டிவல் இஸ் செலிப்ரேட்டட் இன் விச் மந்த் ஆஃப் ஹிந்து இயர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஹிந்து இயர் அப்படின்னு சொல்லி இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மந்த் ஆஃப் பவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பெங்கால் கேலண்டரில் தான் இந்த மாதிரி மந்த் ஆஃப் பவுஸ்னு வரும் அங்கே தான் இந்த மாதிரி டுசு ஃபெஸ்டிவலையும் கொண்டாடுவாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் ஹிந்து கேலண்டர் ஹிந்து இயர்னு வந்திருக்கு கேலண்டர் பார்த்திங்கன்னா பெங்கால் கேலண்டர் ஓகேவா பவுஸ் மாதம் அடுத்து வாட் டைப் ஆஃப் ரிவர் ஃப்ளோ ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் ஒரு ஆறுகள் என்ன மாதிரியான ஆறுகள்னு சொல்லி பெரணையில் ஆறுகள் போன ஷிஃப்டில் கூட கொஸ்டின் வந்தது இது இந்த மாதிரி வற்றாத நதிகளுக்கு என்ன பேர் கண்டினியூவாக ஓடிட்டு இருக்க ரிவருக்கு பேருன்னு இந்த பெரணையில் தான் அதாவது வற்றாத நதின்னு சொல்லுவாங்க ஹிமாச்சல் பிரதேசில் எப்போவுமே வற்றாத நதிகள் தான் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா அது இமயமலையில் உருவாகி 
தோட்டக்கல்லறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்ட் ஃபார் மெசர் டெம்பரேச்சர் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியும் தெர்மாமீட்டர் தெர்மாமீட்டர் வச்சு தான் நமக்கு காய்ச்சல்லாம் கணக்கு பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமானி அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தி சார்டர் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டீன் இன்க்ரீஸ் தி ரூல் ஆஃப் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி ஃபார் டேசியர் எத்தனை வருஷத்துக்கு அந்த ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனியோட ஆட்சி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு ஈஸியான ஆன்சர் தான் இருபது வருஷம் இருபது இருபது வருஷமாக அந்த ரெனியூவல் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூணு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சார்டர்ட் ஆக்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுத்தது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆன் விச் தி எம்ப்ளாயீஸ் பெய்டு மோர் தென் ஹி ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தமிழில் பார்த்திங்கன்னா மறைக்கப்பட்ட அப்படின்னா மாறு வேடமிட்ட வேலையின்மை வேலையின்மை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் அதாவது அவங்கவுங்களோட திறமைக்கு தகுந்த அளவுக்கு வேலை பார்க்க மாட்டாங்க அதை விட கம்மியாக வேலை பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வேலை இருக்காது அப்படின்றதுனால கம்மியாக வேலை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரியான சம்பளம் வாங்குவாங்க ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்மியாக வேலை பார்த்து அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பட் உண்மையிலேயே இந்த மாறு வேடமிட்ட அந்த டிஸ்கஸ்டு என்ன அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்னால் திறமையை விட கம்மியாக வேலை பார்க்குற அளவுக்கு வேலையின்மை திண்டாட்டம் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க த செல்ஸ் ஹேவிங் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் வித் அவுட் தி நியூக்ளியர் மெம்பரைன் ஆர் டேர்ம் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது அணு சவ்வு இல்லாத அணுக்கரு பொருள் கொண்ட செல்கள் டேஸ் என அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு சொல்லி ப்ரோக்ரியாட்டிக் செல் ஓகேவா இது வந்து பயாலஜியில் வர்றது ப்ரோக்ரியாட்டிக் செல் அதை பற்றி கூகுளில் எடுத்து பாருங்கள் அடுத்து இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷில் என்னென்ன செனானியம்ஸ் அண்ட் அடியம் செனானியம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லெஜெண்ட் அப்படின்றது கேட்டுக்காங்க லெஜெண்ட்னால் ரொம்ப ஒரு ஃபீல்டில் பிரபலமாக இருக்கிறவங்களையும் லெஜெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா புராண கதைகளையும் லெஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க லெஜெண்ட்ரி ஸ்டோரி அந்த மாதிரி அதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா மித் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் மித்துனாலும் ஒரு புராண கதை அப்படின்ற மாதிரி வரும் சிலர் வந்து அதை கட்டுக்கதை அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் ஏன்னா புராண கதைனாலே நிறைய கட்டுக்கதைகளாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால கட்டுக்கதைன்னு ஒரு மீனிங் வரும் ஆனால் புராண கதைகள் தான் ஜாக்கி ஜோனோட பணம் கூட வந்திருக்கும் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் மன்னர் கதை மாதிரி வந்திருக்க மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மித்துனாலும் லெஜெண்ட்ரினாலும் புராண கதைகள் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அடுத்து வேர் மாங்ஸ் லைவ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது அந்த துறவிகள் அவங்கெல்லாம் எங்கே தங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி மோனாஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி மடாலயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு ஒன் வேர் சப்ஸ்டியூஷனாக கேட்டுருக்காங்க அடுத்து டு சி தி லைட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இடியம்ஸ் இதுக்கு என்ன மீனிங்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் பிகின் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் அதாவது ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிக்க ஆரம்பிக்கிறது அதாவது தெளிவு வர்றது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஒரு வழி தெரியுது எந்த வழின்னு தெரியாமல் முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப ஒரு லைட்டு அந்த கலங்கரை விளக்கம்லாம் சொல்லுவோம்ல வழி தெரியாமல் போகிறப்ப கலங்கரை விளக்கத்தை பார்த்து கப்பல் வரும்ல அதை கூட பார்த்திங்கன்னா டு சி தி லைட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க கலங்கரை விளக்கம்னு சொன்னதே அதுக்கு தான் அதாவது கப்பல்கள் எல்லாமே அந்த புக மூட்டத்தில் தெரியாது அப்படின்றனால லாங்கில் அந்த லைட்டை பார்த்து கரைக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கலங்கரை விளக்கம்னு சொல்லுவாங்க டு சி தி லைட் இதை எப்படி ஃபன்னாக வச்சுக்கலன்னா இந்த சீன் இந்த சீன் பார்த்துருப்பீங்க இருபத்தி மூணாம் பொலிகேஸில் வடிவில் உள்ளே கட்டி போட்டு தண்ணியை திறந்து விட்டுருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு காவலாளி வந்தவுடனே ஒளி வந்து விட்டது நான் தப்பிக்க வழி வந்து விட்டது அப்படின்னு சொல்லி வடிவில் சொல்லுவான் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒளி ஒளி தெரிஞ்சிடுச்சு நான் தப்பிக்க போகிறேன் அதாவது ஒரு தெளிவு வருது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி மீனிங் வரும் ஓகேவா இதுதான் அந்த ஐடியம்ஸ் இந்த கொஸ்டின் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்டிருக்காங்க இதை எல்லாத்தையுமே பிடிஎஃபாக நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுக்குறேன் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எதாவது கொஸ்டின் ஞாபகம் இருந்தாலும் கமெண்ட் செஸில் சொல்லுங்கள் திறந்து அடுத்தடுத்த ஷிஃப்ட்டுக்கு வர கொஸ்டின்ஸும் கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் அதை எல்லாத்தையுமே திறந்து பாருங்கள் மேலும் நம்மளோட எஸ்எஸ்சி கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஸ்க்ரீனில் காட்டுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ரொம்பவுமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் விருப்பம் இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான அப்டேட்டோ